Kung mapapansin nyo yung mga videos ko regarding my shop, lagi ko yung na-highlight sa inyo na ito, isa lang yung CPU, tapos ang daming monitor, ang daming station na pwede ko mapagamit. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel and you want to know more about Smart Padala and Paymaya, I have links here. Diyan, pakisilip na lang. And kung kailangan nyo naman ng information about True Money, meron na rin ako playlist dito starting from Kanyang Capital hanggang sa yung latest na available na or news ngayon with True Money. Makikita nyo yan dyan sa taas. And of course, kung gusto mo ng shopping videos, kung paano ba magsimula ng shop sa Shopee, meron na rin akong links dito sa taas, pakisilip na lang. And kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Ngayon, nandito tayo sa shop, kaya medyo kuma kumarinig nyo. Yan, ang ingay. Pero hindi, yun. Nandito tayo sa shop ngayon kasi unang-una, nagpapagawa ako ng bahay. So, yung studio sa taas, medyo magulo doon. Maraming nakatambak na gamit, kaya hindi ko rin siya magamit. And pangalawa, ang hindi-discuss ko sa inyo today is about computer shop. This ka rin yung sikreto ko dito sa computer shop ko. Kung mapapansin nyo yung mga videos ko regarding my shop, lagi ko yung na-highlight sa inyo na ito, isa lang yung CPU, tapos ang daming monitor, ang daming station na pwede ko mapagamit. So yun, tama naman yun. Katulad na ito, nasa likod ko ngayon. Ito siya. Ang kaya niyang isupport na station is hanggang 8. Pero currently, meron lang akong 7, 22 inches na monitor na nakasaksak dito sa CPU. Sa CPU na to. So, kung tatanungin niyo kung paano, paano nangyari yun, well, merong program sa internet o sa market na nag-turn ng isang CPU sa multiple station. Hindi mo na kailangan bumili ng maraming CPU para lang may may, ipapag, may pagamit ka, may, may pareta ka. Kaya lang, ang catch naman dito is hindi rin naman siya pang gaming kasi pwede naman din ang setup na gaming as long as yung CPU mo is powerful enough to support yung lahat ng workload ng mga gaming. May video dyan yan, kay Linus yan, So, parang isang CPU, tapos 7 gamers, sabi niya. Uh, Doon sa video na yan, yung motherboard niya, maraming saksakan ng video card. So, that's why, per, per station, may sarili silang video card. So, kung ganun yung setup mo, parang mahal din, di ba? Ang natipid mo lang is yung processor and motherboard. Pero, in terms of video card, nandun pa rin, mahal. Bumili ka pa rin ng mahal. So, yun kasi kung gaming yung kailangan mo. Pero kung ang kailangan mo naman is yung katulad ng setup ko sa shop ko, hindi ako pang gaming, pang uh, internet cafe basically, pang research, pang print. Uh, kasi nga, katabi lang kami ng school. So, bawal talaga magkaroon ng gaming sa within 100 meters ng school. Yun lang yung ano, yun yung isa sa reason kung bakit hindi kami gaming. So ngayon, anong pangalan na itong software na to? Ang pangalan ng software na ito ay tinatawag na multi-seat. So, ang ginagamit ko ngayon is Aster. Search nyo na lang. Um, Russian website siya. Aster yung pangalan ng software. Uh, meron silang 30 days na trial. Check nyo na lang yon. Baka mapaganan nyo sa computer nyo. Or ito, dun sa description box nilagay ko na rin yung website ng Aster. Baka lang naman, maisipan nyo magtayo na sarili nyo yung computer. Or, ang gawin nyo muna, may sarili kayong computer sa bahay, itest nyo muna. Subukan nyo yung software, baka pwede nyo gawing dalawang computer yung ano, yung CPU nyo na, di ba, dadagdag mo lang monitor, keyboard, and mouse. So, at least masubukan nyo muna bago kayo mag-isip later on kung gusto nyo ba talaga magtayo ng computer shop. In terms of license ng Aster, hindi naman din siya ganun kamahalan. So, subukan natin, itry natin, pakita ko sa inyo yung software para magkaroon kayo ng idea kung paano siya gumagana. So, open ko muna yung monitor. So, hintay na lang natin mag-upas. So, kung tatanungin nyo naman ako kung gano'n ka-dependable yung ganitong setup, uh, merong hiccups every now and then. Pero yung hiccups na yun, tipong ano lang, nawawala na sound. Um, kasi, ganito yun. Y minsan yung mga, yung mga customer, masyadong mga ano sila, masyadong matatalino. Papakailaman nila yung settings ng station mo. Tipong na-setup mo na yung sound card para doon sa station na yon, porket mahina, siguro yung 
previous na gumamit ng headset, hininaan sa headset yung volume. Tapos, itong sumunod na customer, nagmamagaling, pinakilaman yung settings ng computer. So, nasira na, di ba? So, usually, ganun yung mga na-experience ko ng problema dito sa setup ko ng 7-in-1. Pero, in terms naman kung kakayanin ba niya yung workload, yes, napagamit ko na 7 sila sabay-sabay. And wala naman ganung naging problema talaga. Ayan. Naka-client kasi ako, kaya hindi siya automatic na nagbubukas. Pero, buksan natin. Ayan. So, kung nakikita nyo. So, ayan. Um, kung makikita nyo, ayan. 8 computer siya. Uh, or 8 na workstation. So, Workstation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Um, pag nakabili na ako ng extra dalawang compute, dalawang monitor, ilalagay ko siya dito sa 7 at saka sa... Ah, ilalagay, ilalagay ko, ipapalitan ko to, tatanggalin ko, tapos, ilalagay ko yung 8. Yun nga. So, ito, kung mapapansin nyo, ganito yung setup niya. So, sa general settings, kailangan mong specify kung sino yung mga account na gagamit, then, kailangan mo lang i-enable. Tapos, sa workspace, Yun, ikaw na yung mag assign ng mga monitors. Kunyari, ito, pakita natin. Itong display 1. Oh, so, 2.2. So, dito sa banda dito, yan. Ito lahat ng listahan ng mga monitors mo. Tapos, kung nakasaksak sila sa CPU mo, madedetect sila magiging ganito. Tapos, yun, ikaw na lang maghawak. Katulad na ito, ginagalaw ko yung mouse ngayon. Pero, yan, umi may umiilaw dun, oh, kulay blue. Ibig sabihin, yun yung current na mouse na ginagalaw mo. So, pag samasamahin mo lang sila sa isang place or sa isang station, then yun na. Basically, yun na yung setup. Pag sa setup ng, ano, ng workstation sa Aster. Then, if kailangan na separate IP address per station, magagawa, magagawa rin naman ngayon. So, yun. So, basically, yun siya. So, ganun. Ganun lang naman kasimple. Yun nga, sabi ko, hindi naman kamahal ng software na to. Pero, itry nyo muna. Baka naman mapaglaroan nyo muna. Um, itong software na to would cost only around 3,000 some, 3, something for uh, 6 station. Then additional 900 or 800 yata for succeeding station. On top of the basic 6 stations. So, ito, abutin ka lang. Kung ganito yung setup mo, ito, abutin ka lang ng around 4,500. 4,500. Ngayon, ang tanong naman din dyan, paano mo naisaksak yung pitong monitor sa isang CPU? So, itong CPU yung binili ko nga, Tomahawk 450 na motherboard, meron siyang output, pang dalawang output, sa isang HDMI at saka isang DVI. So, dalawa na kagad yun, di ba? So, ang kailangan ko na lang is lima. So, naghanap ako sa internet na compatible na, na video card. Usually kasi, ang compatible na video card ng AMD is also AMD rin. So, kapag Intel naman ang processor mo, ang compatible dyan is yung NVIDIA, yung mga GTX na series. So, ang binili ko is yung RX 570 na video card. Video card na second hand. Meron siyang limang output. So, ang output niya isang DVI, isang HDMI, tsaka tatlong display port. So, yun, nagamit ko siya lahat, yung limang yun. Kaya naging pito yung output. Ngayon, kung bibili pa ulit ako ng same na card, which is yun nga, yung RX 570, then pwede pa ako magdagdag ulit ng another 5 station. Pero, kailangan lang nun is kailangan ko mag-upgrade na bit na memory. So, basically, nagsabi ko na sa engine secret ako. I, I want to share it with you guys para naman, di ba, kung gusto nyo talaga magtayo na sarili nyo computer shop, di why not, di ba? Magsimula muna kayo sa sarili nyo computer sa bahay. Kung merong dalawa, tatlong output yun, o di meron ka na kagad na tatlong station, pwede mo siyang pa-pisonet, di ba? Yun nga, yun din pala guys, itong, itong setup na to is gumagana siya sa pisonet. So, dun sa mga gusto mag-pisonet na gusto nyo para minus station nyo, pwede na, pwede itong ganito, guys. Sabi ko nga sa inyo, i-download nyo yung Aster, subukan nyo yun, at para magkaroon kayo ng idea. So, if you have questions, guys, Please don't hesitate to let me know. Comment nyo lang yan sa baba and I'll try to get back to you as soon as I can. So if you like this video, please hit the thumbs up. If not, sige, hit the dislike button. And also, please continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button to be subscribed para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Kito and you're in Pat Kito's Review TV. Bye-bye!